Muito boa tarde a todos, espero que já me consigam uh, ver e, e ouvir devidamente. Espero que já... Vou esperando também que algumas pessoas vão entrando e que vão ficando aqui disponíveis para ser uh, mais fácil naturalmente juntar a maior parte das pessoas, mas uh, não sei se têm visto as últimas notícias, se não têm, se uh, o que é que vão acompanhando, quer dizer, pelo menos fora dos, dos, uh, dos meios considerados mais uh, comerciais, mais uh, tradicionais. Uh, ora bem, sim, estamos em direto, o Sr. Gonçalo Marinheiro, uma boa tarde, estamos em direto neste, neste preciso momento e uh, eu basicamente eu gostaria de dar um abraço para Pimbra também, Sr. Felipe Serrano, eu gostaria de dar o ponto, um ponto de situação sobre aquilo que efetivamente se está a passar uh, no terreno neste preciso momento, uma vez que uh, praticamente parece não existir uh, notícias que sejam dadas, lá está, nos meios tradicionais. Mas aquilo que eu gostaria de uh, frisar acima de tudo era, uh, eu coloquei aquela imagem especificamente para anunciar uh, este direto, porque aquela imagem que vocês veem de fundo são uh, os drones uh, usados pela Ucrânia e que se estima que sejam drones que tenham sido utilizados para... Um, para todos os efeitos, para uh, poderem atacar alvos que uh, têm sido os mais variados. Portanto, mas, sobretudo, vamos focar-nos neste momento, isso sim, na questão da do, um, do, do utilização dos drones contra uh, a base militar da, da Rússia uh, em Engels, portanto, a base, de, base militar de Engels, que é uma, uma base militar, portanto, bastante conhecida, como também muitos de vocês saberão, certamente, porque uh, fica na localidade de uh, Saratov. Quando nós falamos de Saratov, muita gente interroga-se, e, e na Rússia também há quem, quem, quem se tenha interrogado. Uh, o que é curioso é que tem, tem surgido, para não variar, e eu volto a deixar aqui a questão... Não, acredito, não pode ser entendido como uma crítica, se calhar até pode ser, mas por um lado poderá fazer o seu sentido, mas por outro lado também há coisas que não fazem sentido. Em termos de comunicação, hum, parece, e volto a insistir, que não está a ser gerida a comunicação da melhor forma. E não está a ser sugerida a comunicação da melhor forma exatamente porque uh, parece-me que muitas vezes certas situações que poderiam ser esclarecidas, que poderiam até ser justificadas em público, uh, todas elas praticamente parece que se adensam num uh, mistério que ninguém consegue compreender muito bem, uh, porquê, 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 porquê daquele mistério, porquê de sempre de discursos uh, contraditórios ou paradoxais. E este, a meu ver, por um lado até se poderá justificar, mas, uh, por outro lado, uh, acho que as coisas têm de ser abordadas de frente. Eu acho que as coisas têm de ser abordadas de frente porque uh, na Rússia a, a tese que, que circula é que uh, os ataques aos drones uh, na base de uh, Engel de Saratov, uh, essa base é uma base que tem uma tremenda importância uh, estratégica, desde logo porque tem, uh, é nesta, nesta base, por exemplo, encontram-se disponíveis uh, aeronaves que podem uh, utilizar e fazer uso de uh, bombas nucleares para poder atingir uh, os seus uh, para atingir os seus alvos uh, adivídeos. Uh, portanto, se estamos a falar de um conjunto de aeronaves que estão em sistema de prontidão para que caso necessitem de atacar com, com utilizando o armamento nuclear para que o façam efetivamente, era expectável que esta base estivesse o mais protegida possível. E aquilo que aconteceu foi uma situação extremamente intrigante, porque a Ucrânia conseguiu atacar esta base, não uma, mas duas vezes. Uh, e no espaço de cerca de sensivelmente uh, 15 dias. Portanto, isto é intrigante porque, lá está, como eu vos disse, era expectável que, de facto, que uh, esta base estivesse uh, ultra protegida e afinal não estava. Ora bem, qual é a tese que circula uh, em Moscou a propósito disto? 
a tese que circula é de que uh, estes ataques não foram uh, basicamente bem-sucedidos, portanto não atingiram a base de uh, Engels em Saratov, Uh, e para todos os efeitos, uh, uh, foram sempre todos estes drones uh, neutralizados através do recurso a um, armas de defesa antiaérea, que o sistema está protegido, mas ao mesmo tempo admite-se que com o destacamento de uh, armamento para a frente na Ucrânia e para a frente também no, no Donbass, não, nas quatro províncias ucran uh, ucranianas que agora transferiram, foram transferidas para a Rússia, com base nesta frente, e se exigiu a deslocação de imenso armamento uh, terra-ar, e, uh, e de, de combate aos mísseis terra-ar, e que uh, isso acabou, de certa forma, por deixar aberto ou desprotegido uh, algumas outras, ou desguarnecido algumas outras bases, que, uh, onde teriam e onde este equipamento faria falta. Ora bem... Parece-me que em parte, de facto, esta segunda parte faz todo sentido, quanto à primeira, parece que vai em parte contrariar um pouco a, a segunda, porque a segunda parece reconhecer que há algumas vulnerabilidades no, nos meios de defesa aéreos. E isto é estranho porque uh, esta base de Sarató fica localizada a 650 km de, de território ucraniano. Ou seja, uh, como é que é possível que os drones tenham sido capazes de poder circular e navegar em espaço aéreo russo e, independentemente de terem sido neutralizados por armas antiaéreas junto à base militar de Saratov, à base aérea de Saratov ou não, independentemente disso, conseguiram aproximar-se, conseguiram lá chegar. E isto é um, é um fator de tremenda preocupação um, o senhor, por exemplo, o senhor Luís Pacheco frisa aqui uma questão importante, que é ataques simbólicos sem qualquer aproveitamento prático no terreno. Certo, isto não alterou, uh, isto não alterou uh, no terreno, não modificou nada no terreno que uh, pudesse vir a ser alterado. Agora, nós temos aqui duas teses que, têm, que continuam a circular sobre o que é que poderá estar aqui em casa. Ponto número um. Os ucranianos justificam uh, que, uh, esse, é que fizeram estes ataques a estas bases de Saratov através de drones. Curiosamente, uh, não sei se alguns de vocês sabem, mas estes drones uh, já foram herdados pela Ucrânia ainda desde o tempo da União Soviética. Uh, eu confesso, por exemplo, que não sabia que a União Soviética já ainda antes de ser dissolvida, muito antes de ser dissolvida, já tinha uma indústria de produção de drones Uh, bastante interessante e bastante desenvolvida e tanto assim é que deixou alguns destes que estão agora a ser utilizados mais de 30 e tal anos depois de, mais de 30 anos após a dissolução e mais de 30 e tal anos após terem sido uh, deixados e entregues à, à Ucrânia um, a verdade é que continuam a ser utilizados e em teoria os drones que começaram por ser utilizados pela União Soviética, a ser produzidos, uh, é, tinham um raio de alcance de cerca de uh, 100 km. Não faziam muito mais do que 100 km, depois começaram a desenvolver essa tecnologia uh, e já conseguia chegar a 300 km. Uh, pois o senhor Alex Paiva está aqui a, dar, a sugerir já aquilo que eu vou passar a explorar. Uh, e, e agora, estes drones que são utilizados pela Ucrânia, não são utilizados no estado bruto em que a Ucrânia os herdou. Ou seja, eles agora já têm tido uh, associado a eles e têm sofrido algumas alterações para poder incorporar uh, uma parte da tecnologia ocidental, particularmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, exatamente para permitir que tenham um alcance muito maior do que aquele que eles tinham durante aquela era soviética, mas uh, eu até depois vim a saber... Outra coisa que eu também não sabia, que estes drones na era soviética eram testados até, uh, eram utilizados até, nem tanto na perspectiva de ataque, mas mais na perspectiva do treino militar, para que fossem neutralizados por parte dos soldados da União Soviética. Ou seja, isto é um, uma curiosidade que eu confesso desconhecer e que desde que estive aqui a ver uh, esta situação e o tipo de uh, drone que era utilizado, fiquei uh, surpreendido, naturalmente por isto, e que... Nós pensamos que os drones, à partida, são uma tecnologia, pelo menos na forma como os vemos agora, 
uh, muito mais recente, uh, se calhar dentro dos últimos 20 a 25 anos, se calhar não mais do que isso. Uh, e não, nós vamos ver na, na, que na era soviética isso já existiria. Acredito que também já existisse em alguns países, de, um, alguns estados da NATO, uh, não sei em que altura, mas uh, esta é a questão da União Soviética. Ora bem, qual é que é que é, quais são as duas testes que correm? Primeiro que nada, os ucranianos dizem que uh, fizeram, fizeram uh, para todos os efeitos uh, ataques contra a base de Saratov, uh, de Engels em Saratov, com o propósito de uh, impedir que a partir dali se iniciasse um ataque à, 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 contra o território ucraniano e contra interesses ucranianos. Isto poderia fazer algum sentido, mas, a meu ver, a tese que faz mais sentido e que se pode enquadrar aqui, já que, uh, como referiu aqui o Sr. Luís Pacheco e com razão, os ataques foram simbólicos, sem qualquer aproveitamento prático no terreno, os militares muitas vezes fazem, e até agora nesta, nesta operação militar especial da, da, da Rússia também têm vindo a fazê-lo, que é que são operações de reconhecimento. Ou seja, há um grupo pequeno de, uh, de militares que avança no terreno para tentar perceber, e que tenta progredir no terreno para tentar perceber de onde é que parte uh, a resistência, de onde é, que par onde é que estão concentrados os sistemas de defesa para mais tarde, sim, uh, o exército poder uh, avançar, a artilharia poder avançar por e dura uh, e com algum apoio eventualmente aéreo ou não, para, mas para já saber, não serem apanhados completamente desprevenidos e já saber onde é que estão os pontos que à partida uh, pretendem evitar ou que têm de neutralizar para serem bem-sucedidos numa operação. Isto tem acontecido também nesta Operação Militar Especial, não só por parte dos ucranianos que tentam fazer muitas vezes operações de reconhecimento uh, em áreas controladas, nem que seja através de uh, controle operacional, através de fogo, do controle de fogo que tenham uh, os russos, mas os russos também, volta e meia, também fazem isto. Ou seja, isto às vezes acontece, nós recebemos aqui notícias que dizem, bom, uh, os soldados russos conseguiram uh, uh, avançar no terreno, mas depois, apesar de terem uh, expulsado as, as forças ucranianas de uma determinada localidade, recuaram à mesma os russos. E as pessoas ficam, bom, mas então mas porquê é que os russos recuam? Muito obrigado, Sr. Daniel Dias, pelo, pelo seu reconhecimento e pelo, pelo seu contributo e pelas suas palavras também, é um prazer para mim. Portanto, uma boa tarde e muito obrigado. Um, e, portanto, basicamente estas, estas operações de reconhecimento acontecem com muita frequência. Portanto, eles recuam porque ou foram testar uh, a defesa do, do inimigo ou foram tentar perceber o que é que poderiam encontrar caso ensaiassem algum tipo de ofensiva, ou então simplesmente não têm capacidade para poder consolidar aquele território. Portanto, mas isto acontece de parte a parte, nesta intervenção militar acontece com imensa frequência estas operações de reconhecimento. E considerando o apoio, porque não é a Ucrânia que está a combater contra a Rússia, este é outro erro, eu sei que é um erro quase de semântica que muita gente por vezes utiliza, uh, isto não é a, a Rússia que está em combate e está em conflito com a Ucrânia. Se fosse isso, este conflito eu acredito que já teria terminado há muito. Uh, é a NATO que está a instrumentalizar e a utilizar a Ucrânia em seu favor e que tem todo o interesse em manter no terreno a Ucrânia, nem que seja para conseguir pôr à prova uh, a indústria bélica russa, que, volto a insistir, não está a usar toda a capacidade que tem para poder eliminar a, 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 as ameaças, Portanto, uma boa noite também para Berlim, senhora Marília Gonçalves. Uh, mas que para todos os efeitos uh, é a NATO que está a utilizar, a NATO que neste caso é dirigida, e todos vocês sabem, pelos Estados Unidos, uh, e neste momento a NATO é um instrumento uh, que protege os interesses dos Estados Unidos, tal como a União Europeia, portanto servem os dois como fantoches, como representantes, apesar de ainda termos alguns focos de resistência como, por exemplo, a Turquia uh, e até mesmo a Hungria, dependendo do contexto em que falarmos, se for a NATO ou se for a União Europeia. Um, e depois nós temos a NATO, portanto, a Rússia está a combater, isso sim, a NATO. A Rússia não está em combate com a Ucrânia, a Ucrânia está a ser utilizada, é um escudo que está a ser utilizado e, te, e, e, e te, posto à prova por parte do, do, dos Estados Unidos e da NATO, para conseguir perceber 
como, qual é que é o comportamento dos russos numa determinada uh, situação, qual é que é a reação que os russos vão ter perante uh, uma alteração das circunstâncias num determinado uh, território, numa determinada, num, numa determinada circunstância. São os, os Estados Unidos ainda interessados em pôr à prova para ver como é que uh, os russos se defendem, que instrumentos é que defendem, como é que se protegem. Muito obrigado, Sr. Álvaro Martins, pelas suas palavras também. Uh, ou seja, é errado dizermos que é a Ucrânia que está a combater a Rússia, não é? A Ucrânia, vão ver a situação desde, neste momento financeira da Ucrânia, a situação social da Ucrânia, a Ucrânia é um, é um país, é, neste momento, eu, eu não tenho dúvidas que neste momento a Ucrânia é um Estado quase falhado, se, não, se é que não seja mesmo um Estado falhado. Ou seja, a Ucrânia, neste momento, perspectiva-se que venha a ter uh, uma dívida, uh, uma, um encolhimento, digamos assim, a uma, uma redução da economia de, na ordem dos 40%. Portanto, isto é, é, são valores absurdos, são valores uh, impensáveis para qualquer economia, para qualquer Estado que se pretenda, que se pretenda manter em funcionamento como tal. Uh, ainda hoje houve mais uma série de ataques que agora diz... Um, Zelensky vai dizer, ou pelo menos que é, vai dizer que ah, eles enviaram a 60 e não sei quantos e 50 e tal deles nós conseguimos parar, certo? Mas houve alguns e vários deles que chegaram um, ao sítio e ao alvo e ao destino que era efetivamente pretendido. E enquanto for assim, isso é que interessa verdadeiramente para os russos, ou seja, é continuar a causar estragos, a audiência que já estava a funcionar com cerca de a 3 a 6 horas de eletricidade por dia. Muito obrigado também, Sr. Pedro de Moura, muito obrigado pelas suas palavras. A audiência já estava a tentar repor a eletricidade parcialmente ao longo do dia, portanto eram num período que eu me refiro de 3 a 6 horas, e hoje já voltou a ficar outra vez sem eletricidade, sem água. Nós vemos também em Kiev, Kharkiv, o metro deixou de funcionar outra vez, portanto houve uma série de, de, de cidades e de regiões que foram afetadas por mais um raid conduzido pelos russos, um, e nós percebemos que ainda continuam a existir imensas uh, vulnerabilidades por parte da, dos sistemas de defesa uh, ucranianos, tanto é que houve um uh, míssil do sistema S-300 de defesa antiaéreo que uh, foi ter, ou terá de ter, a território da Bielorrússia, que foram as armas de defesa antiaérea da Bielorrússia que travaram uh, o destino daquele míssil, uh, e então, portanto, os russos continuam com este tipo de capacidade, continuam a fragilizar, continuam, a, a, a Ucrânia é um Estado que vive assim, ou seja, não há bens, uh, estão com a inflação em níveis críticos, uh, o governo não consegue chegar a todo lado, temos milícias, uh, a que alguns chamam uh, voluntários, mas temos milícias uh, neonazis que estão a dar, a, a complementar a, a existência de Estado e a aplicar a sua própria lei Uh, em determinadas zonas urbanas e também uh, fora das, das grandes zonas urbanas. E, portanto, a Ucrânia neste momento é um estado quase falhado. Aliás, eu diria que não é por acaso que a Ucrânia tentou intensificar um, os ataques uh, às zonas urbanas de Donetsk. É que a Ucrânia não tem capacidade operacional, neste momento, para conduzir ataques uh, de igual para igual contra a Rússia. Ou seja, tenta atacar da forma que lhe é possível atacar. Atacando zonas urbanas, zonas residenciais, controladas e sob jurisdição uh, dos russos, exatamente com o intuito de causar o pânico, de causar o terror, de causar desassossego social, de, fazer -se, de tentar perceber se por aí existe algum tipo de pressão sobre a Rússia. É a única forma que uh, os ucranianos têm de conduzir alguns tipos de uh, ataques neste momento contra a Rússia. Caso contrário, nas restantes frentes não têm sido capazes de o fazer e não só, ainda ontem houve também, uh, tive acesso a uma notícia que foi publicada num podcast uh, ocidental, uh, julgo que uh, dos Estados Unidos, e em que um, uh, um militar uh, norte-americano, uh, e que tinha uma posição, uma alta, não era uma alta patente, mas tinha uma posição de, de relevo no aparelho, já teve no aparelho de Estado dos Estados Unidos, disse que, uh, ou voltou a insistir aquilo que já se suspeitava, que a Ucrânia está neste momento a consumir mais armamento do que aquele que é possível produzir. Ou seja, isto permite uma vez mais antever que a Ucrânia 
Uh, mais tarde ou mais cedo, não sei como é que, como é que a Ucrânia vai buscar fornecimento de, de armas. Uh, e a quem? Portanto, isto não é só dar o, o tal sistema dos Patriot, que Putin desvalorizou, aliás, ainda na semana passada se recorda, na CIC Notícias disse, que uh, o Kremlin iria olhar como irrelevante. Uh, pois, uh, a Ucrânia de facto será que é um país sequer, aliás, eu até pergunto mais, será que, que Ucrânia que existe? O que é a Ucrânia neste momento? Que a Ucrânia está numa situação de tal forma crítica que nos últimos meses já nem o FMI quis, uh, esteve disponível para emprestar dinheiro à Ucrânia. Uh, independentemente de todas as, uh, as, as cedências que a Ucrânia fizesse para poder justificar junto do FMI que, tinha, que teria capacidade no futuro para pagar o acordo, até o FMI acha que a Ucrânia já é insolvente. A Ucrânia todos os meses registra pelo menos 2 mil milhões de, uh, de déficit fora aquele que é disfarçado com os contributos dos Estados Ocidentais. Portanto, neste momento a Ucrânia é um país que está ligado às máquinas, que está uh, decepado um, e que a qualquer momento a máquina pode ser desligada e pode deixar de funcionar. Portanto, a Ucrânia já não tem mais nada para dar de penhor, seja à União Europeia, seja aos Estados Unidos, seja ao FMI, seja a atores privados, já não tem ninguém. Portanto, o uh, que neste momento esta é a situação. E aquilo que se passa com estes ataques de drones que eu referi é que os Estados Unidos, estando a instrumentalizar como bem querem a Ucrânia, os Estados Unidos, neste momento, podem dar-se ao luxo de uh, atirar a Ucrânia ou atirar peças e armamento uh, que tem o logotipo, o brasão de armas da Ucrânia, para dizer que é ucraniano, contra a Rússia para testar qual é que é, de facto, a capacidade de reação da Rússia perante aquele contexto. Portanto, eu acredito, piamente, que uh, tudo isto, estes ataques que nós tivemos à base aérea de Engels em Saratov, eu acredito que esses ataques servem para pôr à prova o sistema de defesa aéreo uh, da Rússia para tentar perceber se, caso seja necessário, ou caso eles entendam que devem neutralizar a Rússia através da forma como podem eventualmente atacar uh, uh, com armas nucleares, para saberem se que tipo de abordagem é que poderiam esperar por parte do sistema de defesa antiaéreo russo. Portanto, eu acredito piamente que é isto que está aqui e a resposta que foi dada pelos russos, um, pelo menos a primeira não me parece que tenha sido a mais feliz, a segunda continua a achar estranhíssimo como é que uh, os drones conseguem uh, circular, uh, atravessar 650 km do espaço aéreo uh, russo e só junto do local é que tenham sido uh, destruídos ou neutralizados. Portanto, eu acho isto bizarro e isto, uh, por um lado, tenta ajudar a NATO a perceber como é que o sistema de defesa russo funciona em áreas mais críticas do que qualquer, quaisquer outras, mas por outro lado, ainda bem, na perspectiva russa, ainda bem que isto está a acontecer agora porque isso permitirá aos russos uh, perceberem e acordarem um pouco uh, de que têm de reforçar o sistema de defesa uh, em tudo o que é bases e infraestruturas militares uh, por parte dos russos. É muito interessante também perceber... O seguinte, é que, uh, não sei se vocês já terão visto, o, alguns de vocês provavelmente seguem no Telegram o canal uh, Raibar, portanto o Raibar, portanto, que é um canal Telegram que faz atualizações e partilha uh, informações sobre uh, a intervenção militar da Rússia na, na Ucrânia, e... Uh, o, o analista que colabora para, para esta, para esta Raibar e que se chama uh, Mikhail Zvinchuk, uh, ele era de facto analista uh, militar da, da Raibar, ele, ele era conhecido até por uh, ser crítico, por, ser, por fazer um pensamento sin, sincero e razoável, porque no fundo as pessoas sabiam que o Raibar tem, o canal Raibar tem algum tipo de ligação e proximidade uh, ao Kremlin, mas uh, quando temos um dos seus elementos a criticar de forma tão dura e categórica ao ponto de justificar por parte de pessoas ligadas também ao aparelho de Estado russo, uh, críticas, às críticas que foram feitas por este indivíduo pela forma como ele fazia, o Zvinchuk, eu vou até deixar aqui o, o nome dele, uh, porque é o Mikhail Zvinchuk e vocês poderão eventualmente se interessados procurar. Uh, 
este indivíduo a trabalhava, chegou a trabalhar também no passado para uh, os, o Departamento de, de Comunicação do Ministério da Defesa da Rússia, daí está as, uh, o facto das pessoas suspeitarem e acreditarem que o Raibar tem algum tipo de ligação até quanto a informação privilegiada dentro do Ministério da Defesa da Rússia, uh, mas ele foi agora convidado pelo, um, por Vladimir Putin para se uh, juntar um, ao Conselho Presidencial sobre uh, os assuntos de, uh, de, da mobilização de soldados. Ou seja, o que ele poderia dar? Na altura parece-me que muitas das análises que ele fazia uh, que eram uh, genuínas, parece-me que essas análises eram genuínas e fazia consoante a informação que lhe chegava e a informação até privilegiada que ele tinha, uh, os factos que eram apontados também diria, regra geral, que sim, mas o tipo uh, teve uma, uma, uma intervenção recente, muito curiosa, aliás, um, relativa, foi ainda a espaço de, de horas, relativamente a este tipo de ataques que os russos têm conduzido, uh, como conduziram ainda esta noite, numa série de infraestruturas, uh, e em que se diz, e em que ele próprio dizia que, uh, desde a altura do, da última ronda de ataques, Uh, passaram cerca de sensivelmente duas semanas. Portanto, aquilo que ele está a dizer é que uh, de duas em duas semanas, mais ou menos, os russos ensaiam este tipo de, uh, de ataques. Mas um, este tipo de, de espaçamento temporal entre uh, ataques conduzidos uh, contra estas infraestruturas não é uma coincidência, porque a verdade é que ele próprio criticou o Ministério da Defesa, porque parece que esta diferença de quanto ao espaço temporal que separa o último ataque, a última ronda de ataques uh, com, com drones e mísseis, uh, e esta mais recente, uh, ocorrida na noite de, de ontem para hoje, uh, ela própria está sujeita a um conjunto de burocracias que obrigam a que se demore tanto tempo antes de uma nova ronda de ataques. Por exemplo, aquilo que ele critica Uh, é que uh, seja necessário, durante, neste espaço de duas semanas, aquilo que é feito é compilar os resultados, ou seja, foram disparados X mísseis, X drones, uh, os alvos eram A, B, C, D, E, nas cidades uh, X, Y, Z, uh, tentar perceber a taxa de eficácia que cada um deles teve. Nem sempre é possível ter, no imediato, a percepção de se foram bem-sucedidos ou não esses ataques. Depois é preciso... Uh, fazer, conseguir tirar conclusões daquela ronda de, 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 de ataques e depois planear o próximo ataque em função de tudo isto. Ou seja, nós temos aqui quase que tirar uh, um doutoramento para conseguir fazer uma tese antes de cada ataque que é uh, lançado. Por, e, e ele critica esta questão da burocracia. E ele até diz que uh, isto, de certa forma, continua a causar danos e estragos no, nos ucranianos, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, a tendência é para que os ucranianos consigam adaptar-se a esta rotina. Ou seja, uh, como está devidamente espaçado, uh, é expectável que eles, com o tempo, comecem a reduzir os danos uh, que lhes são a eles infligidos. Ou seja, o que quer dizer que os russos, como muitos dizem, que já esgotaram o seu uh, armazenamento de mísseis e que estão no fim, que não tinham mais capacidade para mais, e que ainda hoje gastaram e fizeram tudo aquilo que fizeram, um, os russos, a solução que ele dá é que os russos têm de uh, acelerar estas rondas de ataques, porque senão isso vai, vai favorecer a adaptação por parte dos ucranianos. E como bem, ele está ligado neste momento ao Conselho Presidencial de Putin, uh, ele é alguém que acaba por apresentar, uh, ajudar a fazer o planeamento e a, e a tomar também decisões, e depois publicamente faz este tipo de críticas. Portanto, e são críticas bastante contundentes, que ele costuma, que ele, que ele fez, ele, na altura então a organização, eu fui acompanhando ao longo do tempo, a organização que ele fez a várias incursões um, e a várias operações que foram fracassadas ou que depois acabaram por ficar um pouco empatadas no terreno, ele sempre fez críticas muito abertas. Portanto, aqueles que dizem que ah, não se pode criticar, não se pode censurar, nada na Rússia é bom, olha... Aqui tem a recompensa pelos vistos, pela crítica, que a partir de agora vai integrar o Conselho do Presidente Putin para a mobilização, exatamente para ajudá-los a corrigir os erros e ajudar a melhorar o seu sistema de eficácia. Portanto, convém, a crítica até acaba por ser, uh, de certa forma, uh, bem aceita. 
uh, bem aceita quando é feita numa perspectiva construtiva, naturalmente. E, portanto, eu acredito que isto são os Estados Unidos, com os vários ataques, tal como eu acredito que alguns incêndios que se têm ouvido falar uh, em alguns estabelecimentos comerciais, e não só, são formas de testar a reação que é feita pelos russos num contexto desta natureza e perceber como é que, é, como é que a sociedade também reage num contexto desta natureza. Muito obrigado, Sra. Maria Machado, e um bom ano para si também, portanto, que, que lhe traga muito sucesso. Um, porque, se nós nos recordarmos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que é aquele, aquele evento, digamos assim, aquele, a que um, mais gente, um pouco por todo o mundo, se dedica a estudar, e que até se dedica a ver, Uh, nessa altura, nós vimos, por exemplo, os, os ataques, uh, quando os nazis quiseram atacar, do ponto de vista, uh, pela via aérea, o Reino Unido, eles tinham a expectativa de que se começasse a fazer pressão sobre o uh, Winston Churchill para obrigá-lo a fazer a paz com os nazis, queria dizer na altura, uh, a obter uma rendição. Da mesma forma como o pânico que depois foi gerado pelos aliados, o célebre bombardeamento da Dresden, que uh, destruiu a cidade inteira e, e os arredores, assassinou imensas pessoas, causou, uh, teve como reação o desespero tal das pessoas que uh, neste momento eu consigo ver essa tentativa de, uh, de modus operandi uh, no terreno, uh, com alguns incêndios que são causados, alguns atos de sabotagem, para tentar perceber como é que o aparelho de Estado russo reage e como é que também reagem as pessoas em termos sociais. Portanto, e isso permitirá, de certa forma, ficar com a percepção sobre qual é que poderá ser a estratégia mais ajustada uh, ou não para conseguir, uh, numa possibilidade de resposta, uh, obter alguma margem de eficácia e de sucesso. Portanto, isto são operações de reconhecimento que estão a ser conduzidas, instrumentalizando a Ucrânia para todos os efeitos para esse efeito, porque pode-se sacrificar a Ucrânia, a Ucrânia está na disposição de, de combater até o último ucraniano, é tudo o que, o que neste momento a NATO pretende, é que se combata até o último ucraniano, porque quanto mais puderem enviar para lá, melhor ainda. E esta é basicamente o ponto, este é basicamente o ponto de situação no terreno. No Donbass, de acordo com as informações que eu tenho, uh, os russos continuam a progredir, só que na zona, por exemplo, de Bahmut, Saliadar, as pessoas acham, lá está, as pessoas desconhecem o terreno, as pessoas desconhecem o que é que é, que é combater, uh, não estão a combater contra a Ucrânia, volto a frisar, a Rússia está a combater contra uh, meios da NATO e com pessoas, e contra pessoas e contra militares que muitas vezes nem sequer são ucranianos. Aliás, vi ainda esta semana uma notícia que na Polónia, Uh, houve alguém que escreveu um, edu um editorial, já não me recordo quem, uh, a dizer que deveria envergonhar a Polónia uh, o facto de ter tantos voluntários a combater e tantos militares uh, e tantos voluntários a serem assassinados sem que ninguém esclareça qual é a sua condição, de onde vem, como é que são recrutados. Portanto, e ainda hoje vi também um outro vídeo em como se encontram na área de Bahmut uh, indivíduos que se estima serem voluntários, entre aspas, uh, ninguém trabalha aqui a custo zero, como é natural, mas uh, dos Estados Unidos, portanto, porque pela, pela pronúncia que tinham, uh, na forma como falavam inglês, pareciam ser de facto dos Estados Unidos e tinham até alguns dos símbolos dos Estados Unidos. Portanto, como veem, muitas vezes a Rússia nem sequer está a combater contra a Ucrânia, uh, a Rússia está a combater contra uh, membros da NATO, só que de forma indireta, através da da chamada cooperação. Portanto, há todo o interesse por parte da NATO de continuar a pôr à prova um, o, o, o sistema de defesa da, da Rússia e também o sistema de ataque. Portanto, basicamente esta é a situação. Nós tivemos uma situação, uh, que já alguém me falou aqui, que eu também já, já falei uh, uh, assim um pouco em passant, que era a questão da Bielorrússia. Bielorrússia, uh, uma coisa é entrar também no conflito, diretamente. Outra coisa é entrar indiretamente. Eu acho que uh, um bom fim de ano também para si, Sr. José Francisco Fernandes. Muito obrigado pela sua presença e por, por estar sempre aqui presente. Eu acredito que uh, a Bielorrússia não tem um, um exército, não tem forças armadas com a mesma qualidade, com a mesma quantidade e potencial que os russos têm. Nem sequer têm 
um, uh, forças armadas, um contingente de forças armadas, uh, e uma ordem de batalha sequer, uh, na mesma ordem que os ucranianos têm. Se a Ucrânia tivesse que combater a Bielorrússia isoladamente, eu acredito que a Ucrânia, mesmo sem o apoio da NATO, iria ter vantagem. Uh, porque a Bielorrússia tem poucos elementos, quando proporcionalmente olhamos para isto, o que significa que uma decisão de Alexander Lukashenko para dizer vamos mandar os nossos homens para a frente de combate para se juntarem aos russos, uh, um bom ano também, Sr. Manuel Costa, muito obrigado. Uh, para que Lukashenko tome uma decisão desta natureza, uh, é preciso que a Bielorrússia esteja mesmo diretamente uh, sob ataque, sob ameaça, e que não tenha outra hipótese a não ser uh, reagir uh, tentando defender-se e exercer o direito inerente à legítima defesa. Portanto, eu acho neste momento que é pouco provável que nós venhamos a assistir a um envolvimento direto, a um destacamento de um contingente uh, bielorrusso para uh, a frente ucraniana. Até porque isto abriria um novo foco de tensão na Bielorrússia. A situação de Lukashenko, como sabem, Lukashenko está... Uh, conseguiu renovar uh, a continuação do poder, uh, neste momento tem a contestação interna uh, relativamente controlada uh, e para todos os efeitos também, uh, neste, mas para todos os efeitos continua a funcionar alguma pressão ocidental contra Lukashenko uh, e a aliança que tem com a Rússia ainda agrava mais essa pressão, e existem sempre focos de tensão internos que se encontram adormecidos e que a qualquer, qualquer instante, e encontram-se adormecidos, porque o aparelho de Estado consegue, de certa forma, mantê-los adormecidos. Portanto, eles próprios percebem que não têm hipótese e que só vão gastar uh, forças e energia se continuarem a contestar a liderança de Lukashenko e a sua eleição. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir aqui, neste momento, é que se Lukashenko mobilizar uh, militares belorrusos para a frente da Ucrânia, uh, Lukashenko uh, aumentará com certeza a pressão social que tem sobre ele. Exatamente já por causa disto. Primeiro porque são poucos, depois porque uh, não conseguem destacar-se em todas as frentes possíveis. E outra coisa é que, como eu referi no início, não é possível a Lukashenko conseguir até o momento justificar que existe uma ameaça, um ataque em curso contra a Bielorrússia de forma deliberada e de forma intencional, uh, para poder justificar essa mobilização de militares. Ou seja, isto, na sociedade de Bielorrússia, um uma mobilização de militares e um destacamento para a frente da Ucrânia seria interpretado como sendo o próprio Lukashenko a ajudar e a dar um favor a Putin, sacrificando os bielorrusos. Era assim que isto iria ser visto por vários quadrantes. Portanto, e é a isto que Lukashenko não se pode dar à luz. Lukashenko já tem demasiados problemas internos, Lukashenko já tem muita pressão externa, a única coisa, aquilo em que ele pode ser uma verdadeira mais-valia poderá ser na facilitação, nomeadamente uh, uh, permitir que Putin utilize o seu território para conduzir uh, ataques e para mobilizar tropas uh, que depois possam ser utilizados por uma frente qualquer na Ucrânia, nisso Lukashenko é útil. Uh, em algum tipo de missão de apoio na retaguarda, acredito também que sim. Agora, de ir para a linha da frente, combater ucranianos, eu acho que que a ser tomada uma decisão desta natureza, isso seria uh, demasiado arriscado para Lukashenko, e Lukashenko, como se pode ver, neste momento, pode simplesmente dar-se ao luxo de fazer, uh, de ter o nível de colaboração que está a ter uh, aqui neste momento. Portanto, como vê, como vê, um, caiu no território, não caiu no território belorrusso uh, o, o míssil de, do sistema S-300 ucraniano, a Bielorrússia já veio dizer que foram, foi o seu sistema de defesa antiaérea que neutralizou o míssil que foi disparado pelo sistema S-300, também era suposto ser um sistema de defesa, neste caso funcionou como arma ofensiva. Portanto, mas o que é que o Lukashenko quer dizer com isto? Ou seja, não vai estar aqui com aquelas conversas com que os polacos tiveram. Bom, foram os ucranianos, mas foram os ucranianos porque os russos provocaram... Não, aqui o Lukashenko admite, e Minsk admite deliberadamente, foram os ucranianos, foram eles que basicamente nos atacaram, fomos nós que tivemos de neutralizar aquilo que era proveniente do território deles, e aquilo que está indiretamente a dizer é que está a encontrar um motivo para continuar a facilitar uh, as operações russas para junto da Ucrânia, porque uh, é uma forma de dizer, se até 
Os ucranianos, isto está acontecendo na Ucrânia, se até os sistemas de defesa antiaéreo ucranianos conseguem constituir ameaças ao nosso território, nós não temos outra hipótese a não ser aproximar-nos dos russos e ajudarmos os russos nessa missão de forma a que finalmente a região se possa estabilizar. Eu sei que isto pode ser uma espécie de pescadinha de rabo na boca, mas um, esta é a realidade. No terreno, portanto, encontram-se uh, estas situações, não sei se vocês já viram a entrevista do, um, do famoso uh, comandante da... Do, do grupo, não do grupo Wagner, mas do grupo Mozart, o, o, o senhor Edward Andrew Milburn, que uh, é ocidental e que deu uma entrevista interessantíssima um, a um meio de a uma comunicação, numa conversação, e em que foi gravada essa sua intervenção, e em que ele teve uma intervenção uh, muito interessante. Ou seja, este senhor que está uh, a recrutar e a treinar Uh, milicianos uh, para poderem, e mercenários para poderem combater o grupo Wagner, por isso é que tem este nome de grupo Mozart, uh, veio, as pessoas, muito, muito, alguns já interrogaram, bom, mas ele não é ucraniano, como é que ele pode verdadeiramente estar aqui de alma e coração? Bom, mas é uh, ocidental, e isso por si só já é o suficiente para, uh, para poder motivá-lo, certo? Mas o que é certo é que quando uh, Andrew Milburn disse, eu vou passar a dizer, a Ucrânia é uma sociedade corrupta e completamente uh, desgraçada. Eu não sou muito fã da Ucrânia. Uh, os ucranianos estão a violar as convenções de Haia. Portanto, uh, eu esqueço, uh, como é que ele diz? Uh, ele diz que, que, que os ucranianos estão de facto a violar as convenções, estão a cometer crimes de guerra. Diz, é, eles não deviam, eu, eu digo-lhes que eles não deviam matar, não deviam assassinar eh, russos e tudo mais. Mas a verdade é que eles fazem. Uh, e depois pronto, ele próprio acaba por desvalorizar e a dizer que uh, isto não é relativamente à Ucrânia, portanto não é a Ucrânia que está aqui em causa, portanto o que está aqui em causa é claramente um conflito nato contra a Rússia, mas vejam uh, uh, a entrevista que ele acaba por dar, porque este é o comandante, este é o comandante de uh, um grupo de mercenários que se propõe a uh, derrotar e a derrubar o grupo Wagner, que, uh, que se encontra neste momento na, na zona do Donbass, portanto. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Eu espero amanhã. Muito obrigado, Sra. Maria Lia Gonçalves, muito obrigado. Aquilo que eu vos iria pedir é que amanhã, em princípio, estejam cá novamente para podermos fazer mais um direto. Muito obrigado também, Sr. Tiago Pinto, pelas suas palavras, porque vou fazer um ponto de situação sobre alguns acontecimentos do ano e não só. Tentem ver o último discurso de Putin, uh, Putin vai dar um discurso de final de ano, eu já sei que por cá vão selecionar apenas as partes que interessam, mas vejam o último discurso de Putin onde ele fala sobre a situação económica na uh, Rússia. E vejam como contrasta tão bem uh, a, a situação que neste momento que a Rússia vive com a situação que o Ocidente vive. E nós não vemos fim uh, à vista sequer para isto, pelo contrário... Nós até tivemos, não sei se vocês viram, uh, mas uh, os, os analistas do Deutsche Bank e do um, FMI uh, vieram exatamente reconhecer uh, uh, a incapacidade das sanções de colocar a economia uh, russa de, uh, de joelhos. Portanto, houve de facto um reconhecimento de que uh, as medidas restritivas que são impostas à Rússia não são capazes de colocar a economia russa de joelhos, porque, e reconhecem até que uh, estamos perante a estabilidade do sistema financeiro russo. Hoje, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin veio dizer que um, o PIB uh, encolheu, o PIB russo encolheu uh, 2% em 11 meses, o que me parece um feito uh, histórico, inacreditável, sobretudo se nós considerarmos aquilo que muitos diziam que era a, a fraqueza russa, de contribuir, de ter um PIB muito fraco, para um país tão grande, de ter apenas o de contribuir apenas para 1% da, da total da riqueza mundial. E, ou seja, a partida, com base neste quadro que foi pintado, seria um, um conjunto de motivos para justificar uh, uma fraqueza e que o, a economia russa, de facto, se despenhasse para ali abaixo. Mas o problema é que a Rússia tem uma senhora que eu já aqui elogiei inúmeras vezes e que se chama Elvira Nabiolina. Portanto, a governadora do Banco Central da Rússia é uma senhora inteligentíssima. Não é por acaso que eu na altura até cheguei a dizer isto nas assim, notícias. Não é por acaso que uh, mais ou menos ali em abril, abril-maio, 
que eu tive a notícia de que uh, tanto a Elvira Nebulina como o Dmitry Medvedev que é, estavam a ser sondados ou persuadidos para poderem basicamente sabotar uh, a presença de Putin e caso houvesse um golpe de Estado, um afastamento de Putin do poder, que eles col seriam colocados como se fosse na linha da frente para lhe sucederem, até porque a Elvira Nebulina tinha, várias, tinha várias, uh, vários pontos a seu favor. Desde logo, Entrando um pouco nesta ideologia woke, seria uma forma de poder justificar que, uh, de ter uma mulher na presidência, ou seja, isto teria uma muito boa receptividade no, no Ocidente. Uh, depois o facto dela ser economista também seria interessante para poder explorar uh, a reforma da Rússia, como o Ocidente deseja que a Rússia procedesse a essa reforma, e depois uh, até um passado não muito distante, a senhora Elvira Nebulina era conhecida por defender alguns ideais neoliberais, alguns, não todos, foi ajustando e foi adaptando essa sua forma de, de abordar também a questão económica. Mas a verdade é que a Elvira Nebulina chegou a ser sondada para poder integrar, para poder integrar exatamente, se vir a ser sucessora futura de Vladimir Putin, ela, tanto quanto sei, teria recusado, portanto parece estar de pedra e cal com a liderança de Putin, não é por acaso que Putin a reconduziu novamente enquanto governadora do Banco Central, e depois não só vejam quem são os restantes membros da direção, muitos deles sabem o que é interessante, é que as pessoas muitas vezes dizem, não, eles são russos, eles são árabes, eles são, seja logo que for, são chineses, mas vêm todos estudar para as universidades ocidentais. E, a meu ver, fazem muito bem. Para a Universidade dos Estados Unidos, para a Universidade de Inglaterra, muito bem, porque permite-lhes a eles conhecer aquele que é o inimigo, entre aspas, permitem-lhes aprender e enraizar-se, ganhar, a, 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 a colocarem-se de facto, mergulharem na, na vertente ocidental, compreenderem-na, e depois, com base na perspectiva e na cultura russa, etc., a, conseguir a partir daí saber como é que devem reagir, descobrir as vulnerabilidades e conseguir ajustar. Portanto, eu acho que é genial. Vejam o quadro diretivo, existe também uma, uma senhora uh, vice-presidente, uh, vice-governadora também do, uh, do, 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 banco, uh, do Banco Central da Rússia, a senhora Ksenia Yudayeva, que me parece também ser uh, outra cabeça uh, absolutamente genial e que está à frente, que é a vice-governadora do Banco Central da Rússia. Portanto, esta gente não anda propriamente aqui a dormir e a nomear e a fazer como Portugal, que nomeia quadros políticos, que nomeia os sobrinhos, os primos, aquilo que abriu as portas para a empresa do tio lá em Freixo de Espada à Cinta, com todo o respeito por Freixo de Espada à Cinta, claro. Ou seja, os russos têm uma forma diferente de fazer as coisas. Se fossem os portugueses, com certeza que a primeira coisa que seria era íamos reconduzir as pessoas para os cargos, mas depois, de repente, uh, render-nos íamos, porque íamos capitular logo em instantes, porque uh, as pessoas não saberiam sequer como contornar uh, uma situação desfavorável desta natureza. Portanto, era basicamente isto que eu tinha para partilhar convosco hoje, um, e, portanto, eu agradeço imenso a vossa presença. Agradeço a todos aqueles que vão fazendo a intervenção, uh, vão fazendo o gosto, vão fazendo a partilha dos vídeos, a partilha do direto, vão pondo o gosto no canal vão partilhando os conteúdos e também um agradecimento também especial a todos aqueles que deixam aqui os comentários, que deixam as dúvidas, que fazem as observações um, e também, sobretudo, para aqueles que fazem as contribuições financeiras, quer através do YouTube, quer através do MBA, quer também um, através do PayPal. Portanto, são contributos extremamente importantes que também demonstram reconhecimento da vossa parte Uh, sobre, para o, sobre o trabalho que está a ser desenvolvido no canal. Eu faço desde já votos de uh, continuação de boas festas para todos, agradeço imensas mensagens que me têm enviado e uh, continuo a enviar sugestões, propostas, através do WhatsApp, já sabem que o número está sempre na descrição, e uh, através do WhatsApp, através mesmo do canal, eu agradeço a vossa atenção e uh, até amanhã.